大家早安，今天是九九重阳节，九月初九。然后我们的习惯会在家煮几道菜，然后来拜祖先。九九重阳节的意思就是敬老从孝，所以这一天呢是特别有意义。因为巴拉巴的父母已经过世了，所以这一天呢就一定会来拜祖先，会煮几道菜。这样子来祭拜，其实，在市场呢人就很多了，因为节日九九重阳节，有的摊贩呢直接是卖现成的菜，直接买回家就可以拜了。那我们的话就是自己煮，自己煮就是省钱啊。我买了节瓜，一斤是六十元，这里是五十四元。因为今天要煮很多道菜嘛，所以我就不会去买那种要挑的蔬菜，像是苋菜呀、啊，或是空心菜的，还要有像洗呀、啊，有泥沙，或是要挑这种就不用怕有泥沙，很快的可以洗干净，然后切一切就可以很快的炒。它的备料时间比较短，然后就可以吃到蔬菜。接着我就会煮南瓜。我还买了一小节的山药，这样子搭配去蒸电锅就多了一道菜。红萝卜是跟节瓜一起下去用烤箱烤，也是可以多一道菜。好、哦，我还买了儿子想要吃的小王子面，我找到这一家是最便宜的，就是台币四十元，大家都可以去比价看看。家乐福其实可有时候会卖到五十几，有时候卖到四十多。不一定，有的素食材料行也是会有卖，但是我到这里买是四十元而已哦。然后等下我会用面肠来做成素鸡排，我还买了一盒番茄，这盒是台币七十元，想说用一点红色的番茄，等下可以点缀在盘子上面。要回家之前，我又看到有小玉西瓜。小小一颗，我骑脚踏车还算载得回来，所以呢，我又买了一颗西瓜给小朋友吃。那现在我们就赶快来备料，面肠用两条，面肠的身上轻轻划一刀，然后用手给它拨开。用手剥开，这样子有不规则的形状，等下腌料会比较入味。打开成像这样，这次要用面肠做素鸡排，哇，好冰啊！素蚝油两汤匙，酱油两汤匙，香油一茶匙，椒盐粉适量。白胡椒粉适量，七味糖心子粉适量，把所有调味料拌匀，调味料拌匀了，把面肠放进来，淋上酱汁，让它腌制，先让它放在旁边腌制。嗯、节瓜头尾去掉，切成厚片。节瓜这蔬菜是我们全家人的最爱，有时候这样子两面煎煎，小朋友就很喜欢吃。两面煎煎要有耐心，那有时候要快的话，我是切成条状去炒。今天买到的红萝卜皮比较干净，洗一洗就可以直接切，我就不会去削皮。头尾切掉一些不要，红萝卜我就切薄一点。用半条就好，把红萝卜穿插在节瓜里面，放上几颗小番茄点缀，上下火功能一百八十度，时间先烤十二分钟。南瓜去头，今天用半颗。切了一半之后，这里再分成三等份，这样子会比较平均。女儿有一阵子很喜欢喝南瓜浓汤，南瓜浓汤最容易煮了，用腰果跟南瓜下去煮熟之后打烂，调味就可以了。南瓜放盘中，山药头尾去掉，山药削皮。
。我很少把山药拿来蒸，这次来蒸蒸看。通常都是拿来煮汤，把山药切一半，接着切片，切厚片。日本人喜欢用山药来生吃，我实在很难接受生吃山药。大家喜欢生吃山药吗？可以留言跟我分享。把山药放进来，给它摆成一片南瓜，一片山药。有时候食材摆一摆，就会变得看起来比较精致。还有几片山药，就随意的给它摆上去。这样摆起来，是不是看起来就更精致了？用电锅蒸，外锅放一杯水，南瓜和山药放进来蒸。刚刚我把素花汁圈炸好了，现在炸薯条。有时候拜拜啊，我就会买一些塑料来炸，这样子就可以多几道菜，就比较丰盛。而且这样子做很多道菜呀、啊，也会比较省时间，会比较快。因为晚上都是中午前要拜拜，所以就会在早上就要赶快把很多道菜做出来。大家拜拜都做什么菜呢？可以在影片下留言跟我分享，或者是加入我的赖社群，我的赖社群叫巴辣妈聊素食，在群组里面呢，你们就可以放上你们煮的家常菜上去一起分享。烤蔬菜烤好了。现在要来做简单的调味，黑胡椒撒一些上来，盐少许，南瓜和山药也蒸熟了，淋上一些香油，椒盐粉适量，撒上些枸杞，地瓜粉适量。把刚刚腌好的面肠沾上地瓜粉，可以沾多一些，这样子它会比较脆口。像这里啊，我都会剥开来，让它多沾点粉，这样子也会让它比较大片，这样就好了。油热了，放进来煎，可以翻面了，都煎成金黄色，可以起锅了。你们看，这样子像不像鸡排呢？而且又香又脆哦。刚刚祭拜完祖先了，现在来试吃。嗯，面肠很入味，外层还有一点点酥酥的，很好吃。大部分的口感是 Q Q 软软的，我很喜欢面肠这种口感 Q 软 Q 软的，很有嚼劲，很好吃，而且炸起来非常像素鸡排。有一阵子小朋友很喜欢吃我做的这一道素鸡排，你也可以做一些黑胡椒酱淋在上面。那今天因为要很快速，所以我就没有再做酱汁了。其实这样子就已经很好吃了，吃吃看蒸南瓜和山药。山药我是第一次拿来蒸，我还以为会变黑，没想到还是白白的。嗯，山药很松软，很像芋头的口感，松松的。南瓜很甜，香油淋在上面，再放一点点椒盐粉，就很有味道了。咬下去都是香油的香味。然后带一点椒盐粉的咸味啊，这个枸杞啊，我没有泡水，直接撒在上面，因为呢，放下去之后它会吸满这个南瓜的酱汁，然后就会膨胀起来。烤蔬菜、烤节瓜，哦，烤得很软。我后来一共烤了二十分钟，又再加了十二分钟，然后才发现它有变软。所以会斟酌自己家里烤箱的温度跟时间。可以拿出来再看一下，是不是你要的口感？嗯，满满的水分，我很喜欢吃烤蔬菜，因为水分都被锁住了，很好吃。好啦，今天的影片就分享到这里，如果你喜欢的话，记得分享、按赞、加订阅，然后订阅我的日常副频道，追踪 Facebook 和 IG， 我们下次到料理见，拜拜。